Come on, eh? Come on, eh? Awali ya yote, na mshukuru mwenyezi mungu kwa kutujaria kukwepo hapa. Na mshukuru tena mwenyezi mungu kwa kunifikisha umri wa kuweza kukabidhiwa rasmi uongozi uh, chief wa wahe. Ndugu wageni walikwa, mabibi na mabwana, machifu, machifu nzangu kutoka maeneo mbalibali, viongozi wa kiserikali, wazee wa kimira, kwa ujumla wenu, inayo furaha kubwa sana leo kuwa nanyi, kwa umoja wenu hapa Iringa na Tanzania kwa ujumla. Leo tarehe 20 Juni mwaka 2020 ni siku muhimu sana kwa sisi wa hewa. Kwani ni siku tunayomkumbuka mtu kwa vinyika Mwamwinga Mkwawa aliyefariki kwa kujipiga risasi na kukatisha maisha yake huko Mrabalasi. Kwa kwa kukataa kwa kukataa ku, ku, kutawaliwa na Wajerumani. Pia Tunaadhimisha siku ambayo fuvu la mtu, mtu wa mkwawa liliporudishwa kwa wae hapo tarekumna tisa yulai mwake fumoje mia tisa mwake fumoje mia, mia, mia tisa msina nune. Na governor wa kingereza sa Edwin Twining. Na kupokelewa na babu yangu chief Adam Sapi mkwawa. Fuvu la mkwawa limeifadhiwa hapa katika makumbusho ya karenga. Ndugu zangu napenda kuwakumbusha kuwa uchifu wa madaraka na utendaji ulifutwa hapa nchini Tanzania mnamo mwaka 1966 Mimi hapa ni chifu wa heshima tu mwenye wajibu wa kusimamia kusimamia kudumisha na kulinda mila na desturi zetu Kama tunavyofahamu kila kabila na taifa li, linatambulika kwa mila na tamaduni zao Hivyo ni muhimu sana kutunza na kulinda mila na tamaduni zetu Mimi Chief Adam Wapili, Mwamwinga, ni Chief wa he, kijana sana. Hiyo, hivyo, nitate, ninategemea ushiriki, ushirikiano wenu wakati napotekeleza majukumu yangu ya uchifu. Ndugu zangu, pamoja na kazi yangu ya uchifu, ninaomba wazee wangu wote popote mlipo kushirikiana nami katika kazi ya kulijenga taifa letu ili tuweze kuleta maendeleo. Mimi binafsi na wa wote. Tunaunga mkono shuguri, shuguri zote za maendeleo zinazo, zinazo simamiwa na zinazo, zinazo simamiwa na kuhimizwa na serikali yetu chini ya uongozi mahiri na makini wa raisi wetu mpendwa Dr. John Pombe Joseph Magufuli. Ikiwa ni pamoja na juhudi zake za kupambana na ugonjwa, 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 ugonjwa hili la corona. Nina, Nina, nina uthibitisha uma huu kwa kwamba sisi wa hee tunamtakia maisha marefu yenye afya katika kuliongoza taifa letu. Kwa kumaliza ninawatakieni kila waheri katika maandalizi ya uchaguzi mwaka huu uh, oktoba mwaka kubili na ishirini. Asante. Mfino, lakini pia ni katibu wa balaza la wazee wa mkua iringa kwa sasa na kaimu. Tuko hapa kwenye sherehe za uhehe day ambayo imeambatana na mkoa wa day lakini pamoja na hayo imeambatana na siku maalumu ya kumsia kumkaribisha ku, au kumkabidhi madaraka rasmi chifu wa uhehe Adam Abdu Adam Sapi mkoa wa Mamuye ni kwamba chifu huyu anasimikwa na wazee wa pande mbili akina mduda na akina mjinga anasimikwa na akina mduda kwa sababu akina mduda ndio wamezaa akina mamu yinga wote maana huyo mjinga wa kwanza alizaliwa na mamduda Kongulue ndio maana leo umeona anasimikwa na pande mbili akina mduda na akina mjinga ni kwa sababu tunachukua kwa mama na kwa baba Naomba kuliweka vizuri hili watu wengi wanafikiri kuvaa mgolole ni vazi la kichifu. Mgolole sio vazi la kichifu, mgolole ni vazi la wahehe. Watu wazima. Na huu mkuki iko aina mikuki, aina za mikuki mbili. Huu ndio ushika hapa ni mkuki maalumu kwa kiheri naitwa risala. Ni maalumu kwa kutembelea. Lakini iko mikuki mifupi na miembamba hiyo ni maalumu kwa ajili ya vita.
Kwa ukikuta ameshika mkuki mpana na mna hii ni maalumu kwa ajili ya kutembelea tu sio kwa ajili ya vitu. Kile kilima mlipoona chifu anasimikwa leo sio kilima cha kuota au kilima cha asili. Kile kilima ni udongo kutoka maeneo mbalimbali ambayo mtu wa mkwao wa Mpavinyika wakati akipigana vita wanajeshi wanavorudi kutoka huko walikuwa na rudi na udongo wa eneo hilo walikoshinda vita na kuja kuurundika hapa. Baada kwa udongo ni mwingi chief Adam, eh, mtu wa Mpavinyika alisimama hapo juu kwa ajili ya kutubia watu wake. Na ndio maana leo chifu huyo ameapishwa hapo juu. Huo ni udongo kutoka mikoa mbalimbali. Anapewa mamlaka rasmi kwa sababu ametimiza miaka 18 lakini bado ana, ana balaza la mawaziri. Balaza la mawaziri ndilo litakalo kuwa linaongoza maana kumsimamia, kumshauri na kutoa maamuzi. Yeye chifu atasign mpaka pale atakapooa na kupewa nyumba yake ndipo ataachiwa rasmi. Mila za kihehe au mizimu yetu inataka kabla ya kujua kukaa katikati Manake kufanya tambiko ni asubuhi mpaka saa sita au saa kumi na moja mpaka saa moja kama yani jua wakati linazama ndio mizimu yetu ya ya uhehe Adam Safi Mkwawa alafu nafata mambo yenda kwa pi ongea na sana ongea na sana tu kwamba mila na desturi zetu tusizitupe tusizi kama hakuna sababu mila nzuri desturi nzuri ni kwetu sisi ni chunu vile vile sasa tukio kama hili limetukusanya viongozi limetukusanya wananchi mlezi na alikuwa amejijana watu wala hakujua kwamba kuna shughuli hii alipondokeza mkoa wa wilaya nikasema tuende huko sisi wengine tuna historia kubwa tu pale kwa nashukuru sana kwa fursa aliyonipa kuja kuwaona lakini kubwa kushuhudia tukio hili la kipekee. Kwa mara nyingine mwanangu ongea sana. Umevishwa sasa jukumu la kusaidia pamoja na wazee sasa walio kuzunguka wengi. Sasa tabidi leo kitoa anapokuja na wewe huko tu. Mm. Akumbuka kati bana alikuwa akimuita chief na sema ah jamani acha ni mwana chief gani bado mdogo mdogo hivi. Alikuwa ni chief au mdogo. Mm ndani lazima tuendelee kuenzi mambo mema na mazuri kama haya chifu kama unavyojua uchifu ulifutwa mwaka 66 kazi iliyobaki ya machifu ni kuhifadhi mila na desturi za kehehe na kuwa kiungo muhimu kati ya wahehe na serikali machifu wote wakubwa wakatikati na watoto huwa wanaongozwa na mabaraza ya wazee na mabaraza ya masab chief hawa ndio kazi yao kumshauri chief katika masuala mbali mbali yanayohusu mila na desturi. Na hata sasa hivi huyu kijana kuna baraza la wazee 12 ambao kazi yao ni hiyo. Na sisi wazee wake bado tupo na sisi wajukuu zake babu zake tupo. Kazi yake ni, kazi yetu ni kumshauri kuhakikisha anakuwa chifu wa viwango. Hata chifu Adam Sapi alipopata uchifu mwaka 40 alikuwa hajaoa. Kwa hiyo sio mara ya kwanza kuwa na chifu ambaye hajaoa. Hilo tunalifahamu na taratibu zinafanyika ili akamilike kwa kuwa na mke. 
swali lako liko kwenye nani ni kweli wazee baraza la wazee lipokaa walitaka kufanya ile jambo kuwa dogo kulingana na ugonjwa wa corona lakini baada ya mheshimiwa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania kusema jamani haya mambo ya ku, 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 kuogopa sana basi corona ipo alisema corona ipo lakini tuji tujikinge nayo tujilinde nayo na tulivyoona amefungua na vyuo basi na pamoja na mheshimiwa mkuu wa mkoa na akatushauri akasema jamani hebu ili jambo fanyeni jambo la liwe kubwa sasa bahati mbaya zile tarehe ambazo ni manake ilikuwa ifanyike tarehe 19 kwenye siku ya uhehe au siku ya mkoa mkoa wa dei basi hata mheshimiwa mkuu wa mkoa kwa ametushauri kwamba kwa nini msisogeze basi siku moja tarehe ishirini wala kupata muda kidogo lakini pia kupata watu wengi kwa sababu Ijumaa wengi watakuwa msikitini watakuwa makazini kwa sababu jambo limefanyika kama kidharura ndio maana ikatokea hivyo yani hofu ilikuwa ni hofu ya corona lakini baada ya viongozi wetu wa serikali kutuambia tujilinde tuna corona lakini tusitengeneze huo uoga wa kiasi hicho ndio maana limefanyika ile jambo lakini tunategemea mwakani kwenye tarehe tarehe 19 Juni shughuli hiyo itakuwa ni kubwa maana hii shughuli ya kum kumtawaza ile kijana imeingia ndani ya shughuli ya sherehe za uhehe dei au mkoa wa dei kama mara taaluma au msemenesimania hamasa ya utamaduni nchini unaomba kusema package zetu za utalii tangu uhuru zilibebwa hasa na vivutio ambavyo vilikuwa vinajitangaza pia nyewe kuzungumzia sehemu ya juu kuliko Afrika mnakuwa unataja mlima Kilimanjaro. Kuzungumzia wanyama wanaohama unataja Serengeti wakienda Masai Mara wanyama. Na kuzungumzia binadamu wanaoishi na wanyama. Ndipo pekee tulipotaja binadamu. Kwa hiyo utamaduni uliokuwa wa haraka kuutangaza ulikuwa ni wa Masai kama nembo ya Afrika. Kwa hiyo baada ya miaka niseme karibu nusu kali ndipo sasa nchi hasa wizara ya mali asili na utalii inakuja na agenda kwamba tuongeze thamani ya utalii. Katika kuongeza thamani ya utalii ni kuongeza mazao ya utalii. Mazao ya utalii ni pamoja na kuutangaza huu utamaduni ukiwa kwenye package. Sasa hivi bado haujawa kwenye package. Kwa mfano tunapozungumzia kalenga, tunazungumzia fuvu peke yake atwataji wa hee kama kitu unachoweza kumuuzia mtalii. Tunapozungumzia mlamba lasi ni hivyo hivyo. Kwa hiyo sasa hivi juhudi ambayo inafanyika kwa ushirikiano kati ya serikali na wadau. Sema wadau inamaanisha sisi pale tukiwa ndani yake. Tunaangalia ni namna gani tutaweza kutengeneza mazao ya kitamaduni ya utalii. Kwa sababu mtu aweze kujua kwamba ninapokwenda Iringa nitakutana na vitu gani. Kwa hiyo naweza kusema kwamba ha, haikutangazwa kwa sababu wewe ukamwambia mtu tu nenda Iringa, nenda Mbeya kuni hauna kitu specific unachoweza kumuuzia huyo mtalii kwamba nitakiputa hiyo kitu